সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্ক্রিনে যে क्वेश्चनটা দেখা যাচ্ছে এটা আমরা আজকে সলভ করব যে মৌলিক না যৌগিক আমরা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু চিনি যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি প্রাইম নাম্বার আর যৌগিক নট প্রাইম নাম্বার বা কম্পোজিট নাম্বার তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে কোন একটা সংখ্যা মৌলিক কিনা ধর হচ্ছে 3 এটা মৌলিক কিনা তুমি এটাকে কিভাবে ডিটেক্ট করো কারণ এই 3 ডিজিটটা 1 আর 3 ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য না যদি এমন যতগুলো সংখ্যা আছে তারাই কিন্তু প্রাইম নাম্বার তো আমাদের এমন একটা প্রোগ্রাম নির্ণয় করতে হবে আমি যদি 3 ইনপুট করি আমাকে দেখাবে 3 ইজ দা প্রাইম নাম্বার আর যদি আমি ধর হচ্ছে 6 ইনপুট করি দেখাবে কি নট প্রাইম নাম্বার কারণ দেখো 6 1 আর 6 ছাড়াও অন্য কোন ডিজিট দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত অন্য কোন ডিজিট কি দেখো এই 6 কিন্তু 2 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত আবার 3 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত তার মানে এটা যদি শুধুমাত্র 1 আর 6 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হতো দেন কি হতো সে প্রাইম নাম্বার হতো কিন্তু না সে হচ্ছে এক এক আর ছয় সরি এক আর ছয় দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত এবং দুই আর তিন মানে ধর হচ্ছে পাঁচ পাঁচ কিন্তু একটা মৌলিক সংখ্যা কেন কারণ দেখো পাঁচ হচ্ছে এক আর পাঁচ ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য না তাই না তার মানে হচ্ছে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে মৌলিক সংখ্যা হতে হলে তাকে শুধুমাত্র ওই সংখ্যা এবং এক দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হওয়া যাবে এবং অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া যাবে না এটা আমরা সবাই জানি আসলে তো আমি ধরো কিভাবে প্রোগ্রামটা করব কোন লজিকে প্রোগ্রামটাকে আমি ডিজাইন করব ধরো সিক্স এটা মৌলিক কি না এটাকে আমি চেক করব যে এটা কোন একটা সংখ্যা এক আর ওই সংখ্যা দ্বারা তো নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে এটা আমরা জানি কিন্তু এটা মৌলিক কি না ডিপেন্ড করবে এটা দুই দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য কি না তাই না এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না ওই সংখ্যার পূর্ব অব্দি যতগুলো ডিজিট আছে আমি সবগুলো দিয়ে চেক করব যদি হয় যদি হয় তার মানে হচ্ছে সে কি হবে মানে মৌলিক সংখ্যা হবে না যদি বিভাজ্য হয় তার মানে দেখো দুই থেকে কেন শুরু করলাম এক দ্বারা তো নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবেই এটা তো আমার চেক করার দরকার নেই এবং ছয় দ্বারা হবে এই জন্য আমি বলতেছি কোন একটা সংখ্যা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য কি না এটা আমি চেক করব যদি সংখ্যাটা দুই থেকে শুরু করে ওই সংখ্যার পূর্ব অব্দি ওই সংখ্যা দ্বারা তো নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে ওই সংখ্যার পূর্ব অব্দি বলতে দুই দ্বারা করব তিন দ্বারা করব চার দ্বারা চেক করব পাঁচ দ্বারা চেক করব এই কটা ডিজিট দ্বারা আমি চেক করব যদি আমার ইনপুটটা ছয় হয় মানে আমি যে কোনো একটা ইনপুট নেই না কেন ধর হচ্ছে সেভেন সেভেন মৌলিক কিনা আমি কী হয়ে চেক করবো আমার অ্যালগোরিদমটা কী হবে আমি দুই থেকে শুরু করে সেভেনের পূর্ব অব্দি দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সরি সেভেনের পূর্ব অব্দি সাত হবে না এই কটা ডিজিট দ্বারা আমি চেক করব সে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য কিনা তার মানে হচ্ছে যদি সে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় তার মানে হচ্ছে সে প্রাইম হবে না আর যদি যদি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় সে প্রাইম হবে না কিন্তু প্রাইম হবে না মানে হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা হবে না আর যদি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয়ে যায় ধর হচ্ছে এখানে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে সে দেখো এখানে একটা কথা বলি যে আমাদের কনফিউশনটা যে জায়গাটায় থাকে অনেকের হচ্ছে আমি একটু লেখি দেন আলোচনা করি এখানে আমাদের প্রোগ্রামটা স্টার্ট করি আমি কনফিউশনগুলো একটু ক্লিয়ার করব এস টি ডি আইও ডট এইচ তারপর মেইন ফাংশন হ্যাঁ হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ডট এইচ ডট এইচ মেইন ফাংশন স্টার্ট করলাম আচ্ছা কোন একটি সংখ্যা কোন একটি সংখ্যা বলতে কি বুঝাইছে আসলে ইউজার একটা সংখ্যা ইনপুট করবে সেই ইনপুট সেই ইনপুটকৃত সংখ্যাটা তোমাকে স্ক্রিনে দেখাতে হবে এটা কি প্রাইম না নট প্রাইম তার মানে হচ্ছে আমাদের এই এই প্রবলেমটা আসলে অনেক কমপ্লেক্স মনে হয় অনেকের কাছে আমি এটাকে দুইটা সেগমেন্টে করব একটু স্লোভাবেই বলা ট্রাই করব কাইন্ডলি খুব মনোযোগ দিয়ে আসলে আমাদের সাথে অ্যাডাপ্ট করার ট্রাই করো আমি খুব স্লোভাবেই প্রত্যেকটা স্টেপ আলোচনা করব তো এখানে খেয়াল করে দেখো আমি ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করলাম ইন্ট ইউজার কাছ থেকে যে নাম্বারটা নিব সেটা এনে রাখবো আচ্ছা লুপ চালানোর জন্য আমি আই নিব তারপরও যদি আরও কেন কিছু প্রয়োজন হয় দেন আমরা কি করব সেগুলোকে ডিক্লেয়ার করব সেমিকলন তাই ব্যবহার করলাম না প্রিন্ট এফে বলবো অ্যান্টার ইউর নাম্বার তো তারপর স্ক্যান এফ আমাদের এস সি এন এফ স্ক্যান এফ পার্সেন ডি সেই নাম্বারটা নিয়ে এনে রাখলাম ওয়েল এই যে ইউজার এন এ যে নাম্বারটা রাখবে তাকে চেক করতে হবে এই এন এ নাম্বারটা এন এর মধ্যে যে নাম্বারটা সে রাখবে এই নাম্বারটা প্রাইম না নট প্রাইম আমাদের কাজ হচ্ছে এইটা এখন চেক করা তো আমাদের সবচেয়ে ঝামেলাটা এই জায়গায় লাগে 
যে এর পরে আর আমরা প্রোগ্রাম লিখতে পারি না বা কিভাবে লিখবো আমি একটু ভালো করে খেয়াল করতে বলছি দাঁড়া একটা লুপ চালাবো আমি লুপ ফল লুপ আই ইজ ইকাল টু টু এই জায়গায় কি আমরা মুখস্থ করে নিয়েছি না जिसगुलशन এটা ইকুয়াল হবে না এখানে কারণ আমি দুই থেকে শুরু করে ওই সংখ্যার পূর্ব দিই ওই সংখ্যা বলতে কী বোঝাচ্ছি ইউজার যে সংখ্যাটা প্রেস করবে সে প্রেস করার সংখ্যাটা কোথায় থাকবে এনে তার মানে এন এর পূর্ব দিই কত করে বাড়াবো এক এক করে বাড়াবো আচ্ছা এই যে আমি রেঞ্জটা সেট করলাম এই রেঞ্জ দিয়ে আমি কী করব আচ্ছা আমি কিন্তু অ্যালগোরিদম ভাবছি বা ফ্লোচার আমার ধরো এই যে মাইন্ডের মধ্যে সেট করা আছে দেন কিন্তু আমি এটা করতে পারছি এটা কখন কারণ হচ্ছে আমাদের এটাও শেখা থাকতে হবে এটা প্রোগ্রাম থেকে কীভাবে একটা অ্যালগোরিদমে কনভার্ট করতে হয় তুমি আর তুমি যদি প্রথমত অ্যালগোরিদম শেখো তুমি যেখান তোমার যে পার্টটাই কোশ্চেন আকারে থাকুক না কেন আশা করি যে প্রবলেম হবে না হ্যাঁ আমরা এটা সেট করলাম সেট করার পরে আমার যে ইফ মানে আমার যে ইম্পোর্টকৃত নাম্বারটা এটা প্রাইম না নট প্রাইম এটা আমাকে চেক করতে হবে তার মানে হচ্ছে ইফ যদি আমি যে সংখ্যাটা নিয়েছি সেটা কোথায় আছে এনে পার্সেন্ট এটাকে কত দ্বারা মোট করবো অনেকে টু দ্বারা করে ফেলি এটা কিন্তু ভুল আমি কি শুধু দুই দ্বারা চেক করব কি বলেছিলাম ধরো এইট এই সংখ্যাটা মৌলিক না যোগী ধরো তুমি একটা সংখ্যা এইট ইনপুট করেছো এটা মৌলিক না যোগী তুমি চেক করবা কিভাবে সেটা দুই দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা তার তিন দ্বারা বিভা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিনা চার দ্বারা বিভাজ্য কিনা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কিনা ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা ওই সংখ্যার পূর্ব অব্দি এই জন্য কিন্তু আমি এখানে এন ইকুয়াল লিখে নেই বা আই লেস দেন এন লিখেছি তার মানে যদি সে দুই দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় তার মানে সে নট প্রাইম মানে হচ্ছে যৌগিক নাম্বার সে মৌলিক না তার মানে হচ্ছে যে কোনো একটা দ্বারা বিভাজ্য হলেই তাই না আমি চেক করবো এটা দ্বারা কিনা এটা দ্বারা কিনা যে কোনো একটা দ্বারা হয়ে গেলে তার মানে বুঝে যাবো সে আসলে মৌলিক না ওয়েল তার মানে এই আমি আই দ্বারা মোট করবো শুধু টু দ্বারা না কারণ টু দ্বারা না হতে পারে অন্য কোনো ডিজিট দ্বারা হতে পারে ওয়েল ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় এর অর্থ কি ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো মানে হচ্ছে এটা নিঃশ্বাসী বিবাদ্য আমি এটাকে আরও এক্সপ্লেন করে দেবো অলরেডি এই ধরনের জিনিসে আমরা অভ্যস্ত যে এভাবে এই জিনিসগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় অনেকগুলো প্রোগ্রাম এগুলো ব্যবহার করে আসছি যে এন কে মট করবো আই দ্বারা ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় জিরো হওয়ার মানে কি নিঃশ্বাসী বিবাদ্য যদি নিঃশ্বাসী বিবাদ্য হয় যদি এই কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে প্রিন্ট এফে কী দেখতে পাবো প্রিন্ট এফে দেখতে পাবো যে দিস নাম্বার ইজ নট টাইম বা দিস আমরা যারা বিগিনার আছি আমরা প্রোগ্রামটা কি করি আমি একটু স্পেস নিয়ে আমি দেখাচ্ছি আমরা প্রোগ্রামটা কিভাবে লিখি বা তাতে আমাদের কি প্রবলেম হয় এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি যে এখানে খেয়াল করে দেখো অনেকে দাবি করি ধরো এখানে এটা লিখি আমি একটু জায়গা রেখে ধরো আমার এখানে আরও কিছু কাজ করতে হবে আমি কাজগুলো ইচ্ছা করে এখন করলাম না আমি একটু বুঝাতে যাচ্ছি আমাদের প্রবলেমটা কি হয় এখানে আমার একটা ফ্ল্যাগ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি অনেকে এইটা কেন করলাম বা এফ ফিজিক্যাল টু ওয়ান কেন করলাম এটা আমি বলবো তারপর আমরা যেটা করি এই লুপটাকে কমপ্লিট করি লুপটাকে কমপ্লিট করার পর আমাদের আর একটা ইফ আমরা ইউজ করি ইফ যদি এফ ইকুয়াল ইকুয়াল ওয়ান হয় দেন এই ইফের আন্ডারে আমরা একটা মেসেজ সেট করি প্রিন্ট এফ দিস ইজ দা প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বার অ্যানিম্যাম ভি এফ এই ইফ ক্লোজ করলাম এই প্রোগ্রাম স্টার্ট প্রোগ্রাম ক্লোজ করলাম অনেক বিগিনারদের আইডিয়া তার এই প্রোগ্রামটা হয়েছে ধর এখানে সে একটা সেমিকলন ব্যবহার করবে এবং সে দাবি করবে যে তার এই প্রোগ্রামটা হয়েছে কিন্তু আমি তোমাদের কাছে কোশ্চেন করতে চাই এই প্রোগ্রামটা কি হলো এই প্রোগ্রামটা কি আসলে প্রপারলি এক্সিকিউট করবে কিনা এই প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কিনা একটু থিঙ্ক করার ট্রাই করো যে এই প্রোগ্রামের মধ্যে কি কি ভুল আছে বা 
আর যদি এটা রান করে তাহলে কি ধরনের এরর অকার করবে কি ধরনের এরর আসতে পারে অনেকেই বলে যে কোনো এরর আসবে না কিন্তু এই প্রোগ্রামে অনেক ভুল আছে তো আমি কি কি ভুল আছে আসলে এইভাবে এইভাবে যদি আমি প্রোগ্রামটা করি বা অ্যাফ ফিজিক্যালটা ওয়ান কেন ডিক্লেয়ার করলাম বা ডিক্লেয়ার করে এটাকে আবার এখানে ইউজ করলাম তারপরে একটা মেসেজ প্রোভাইড করলাম তো আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে এই প্রবলেমের বা এই এই যে আমি প্রবলেমটা করলাম এটা ঠিক আছে কিনা এটা কোথায় কোথায় এরর আছে আমি নেক্সট এই যেখানে একটু জায়গা রেখেছি কারণ হচ্ছে আমি এখানে আরও কিছু কথা লিখবো যে আমি কি কি লিখতে পারি আমি যদি প্রবলেমটা এ ওয়েতে সলভ করি তাহলে একদম রাইট করার জন্য আরও এখানে কি কি লেখা দরকার আর না লিখলে কি সমস্যা তো সেগুলো আমি নেক্সট পার্টে আলোচনা করব তো আমি বলবো যে কমেন্টে এই প্রবলেমগুলো শেয়ার করা যে কি কি প্রবলেম হতে পারে প্লিজ তুমি এটা কোড ব্লক্সে রান করলে কিন্তু এটা হচ্ছে তোমাকে কিছু এরর তৈরি করে দিবে মানে একদম প্রোগ্রামটা এফিসিয়েন্ট হবে না কিন্তু তো রান করা ছাড়াই আমার মানে বলা উচিত যে আসলে কোন কোন বোল এখানে তৈরি হতে পারে এটা কিন্তু তোমার থিঙ্কিং লেভেলটাকে বাড়াবে তুমি পারো নাই বা সমস্যা নাই তুমি চিন্তা করো তো আমি নেক্সট পার্টে এটা আলোচনা করব তো এই পর্বে এখানে আলাফেস